কারি শব্দটা নিয়ে যদি বাঙালি ভাবে প্রথমে কারি পাতার কথা মাথায় আসে বা কোনো ডিমের কারি মাছের কারি তাই বলে থাই কারি এটা কি রকম কথা হ্যালো বন্ধুরা আমি সুদীপ অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফিল্মি রিটেক আজ আমরা কথা বলবো থাই কারি নিয়ে বা রিভিউ করব থাই কারি নিয়ে তো চলো শুরু করা যাক যেটার প্রত্যেকটা আলোচনায় আমি আসব মানে এই সিনেমাটাই ভালো কি ছিল খারাপ কতটা ছিল কি ছিল বললাম না কতটা ছিল আর কি কি ভালো হতে পারতো এবং কি কি ভালো লাগলো সব জিনিস নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো প্রথমেই আসি থাইকারির প্রোডাকশন হাউস যারা এই সিনেমাটা করার সাহস দেখিয়েছে যাদেরকে সব থেকে আগে অ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত তারা হলো গ্রিন টেক এন্টারটেনমেন্ট ভাই আপনাদেরকে সেলুট এত ভালো একটা সিনেমা আমাদের সামনে দেওয়ার জন্য ডিরেক্টর অঙ্কিত আদিত্য ডেভিউ ফিল্ম এবং কেমন করেছে আসবো আপনারা অনেকে অরিত্রর জ্ঞান চ্যানেলটা দেখেন মানে আমিও দেখি কিছু কিছু ভিডিও আমিও দেখি মানে কিছু কিছু বলবো না আমি প্রায় প্রত্যেকটা রিভিউ দেখি আমার খুব ভালো বন্ধু ইনফ্যাক্ট তো ও বলেছিল একটা ভিডিওতে লাস্ট টাইম যখন একটা সিনেমা এসছিল যে সোহম হিরন এরা এখন সিনেমা বানাচ্ছে কারণ ওদেরকে তো সংসার চালাতে হবে মানে জানি এই কথাটা হয়তো খুব শুনতে হলে কোথাও একটু খারাপ লাগলো কথাটা কিন্তু খুব সত্যি মানে হয় না হিরন কেন এদেরকে সিনেমায় চান্স দেয় ভাই হিরন আমাকে সামনে পেলে জানি না কি করবে বা আমরা যারা কথা বলি তাদেরকে বাট সত্যি বলছি দিস ইজ রেডি কিউলাস ইয়ার মিনস একটা সিনেমা আমরা আমরা সবসময় চাই যে একটা সিনেমা সম্পর্কে ভালো কথা বলতে স্পেশালি ইন বাংলা সিনেমার জন্য কারণ আমরা প্রত্যেকে বাংলা সিনেমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকি ভালো বাংলা সিনেমার জন্য ওয়েট করি কিন্তু আমার ভাগ্যে যত সিনেমা আমি ভাবি এন্টারটেন করতে যাব নিজেকে ততবার নিরাশ হই এবারও তাই হলাম কিন্তু এবার আমার সব থেকে খারাপ লাগছে যান কাকে কার জন্য সেটা হচ্ছে শাশ্বতর জন্য মিন্স ওনার মতো অ্যাক্টার উনি মানে নো ডাউট আমি খুব অ্যাক্টারটাকে রেসপেক্ট করি এবং এই সিনেমায় খুব ভালো অ্যাক্টিং করেছেন মানে উনি তো করবেনই অ্যাক্টিং মানে এই সিনেমায় যদি কিছু পাওয়ার থাকে সেটা দুটো জিনিস আমি বলবো সেটা তো এই সিনেমায় অ্যাক্টিং করেছে সোহম চক্রবর্তী হিরন রুদ্রনীল ঘোষ এবং প্রমুখ তার মধ্যে ছিল আমার যতটুকু মনে পড়ছে তৃণা পৌলমি এবং শাশ্বত যার কথা বললাম তো এই সিনেমাটা যেটা নিয়ে হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফান ফ্রেন্ডশিপ যেটা আমি এটা বিষয়ে বেশি কিছু বলবো না তবে ট্রেলারেই সব কিছু বলে দেয় এই তিনটে ছেলে যারা একটা বন্ধু তারা থাইল্যান্ডে থাকে কাজের সূত্রে এবং বিভিন্ন টানা পোড়ানের মধ্যে সিনেমাটার গল্প এগোতে থাকে মানে সিনেমার কিছু কিছু সিন ভাল লেগেছে আমার কিছু কিছু জায়গা বলবো না পুরো সিনেমাটা খারাপ লেগেছে কিছু কিছু জিনিস ভাল লেগেছে সোহমের অ্যাক্টিং আমার বলবো এই সিনেমায় কিছুটা ভাল লেগেছে অনেক দিন পর সোহমের অ্যাক্টিং নিয়ে আমি কথা বললাম ভাল লেগেছে রুদ্রনীলের অ্যাক্টিং তো আমার ভাল লাগে এই সিনেমায় ভাল লেগেছে কিন্তু হিরন কেন ভাই কেন হিরন মিন্স ঠিক হ্যাঁ আব জো হওয়া দেখা জায়গা আসছি মিউজিকে অমলান অমলা মিউজিক করেছে সিনেমাটার মধ্যে দু ঘন্টা সাত মিনিটের সিনেমা বা দশ মিনিট আমার মনে পড়ছে না এক্সাক্টলি বাট দু ঘন্টা সাত মিনিট আমার মনে হয় তো এই সিনেমাটাই যেটা প্রাপ্তি সেটা হচ্ছে মিউজিক আমার মিউজিক খুব ভালো লেগেছে মানে এই সিনেমাটাই হয় না আমি যেটা আগের সিনেমায় বলেছিলাম কিছু কিছু সিনেমায় যে গানটাও ভালো ছিল না এই সিনেমায় গান সত্যিই ভালো তো অমলানকে আমি কৃতিত্ব দিচ্ছি এই জন্য যে গানটা ভালো হয়েছে সিনেমাটার মধ্যে ডিরেক্টর অঙ্কিত আদিত্যর কাছ থেকে যেহেতু তার ডেভিউ ফিল্ম আমি বেশি কিছু এক্সপেক্ট করে যাইনি কিন্তু অনেক বড় বড় স্টার কাস্ট যেহেতু সিনেমায় ছিল তো আমি ভেবেছিলাম হয়তো ভালো হতে পারে আমি এটা আবার বলছি যে সিনেমাটা কিন্তু একবার দেখা যায় মানে জামাই বদল সিনেমার মতো হয়নি মানে ওর থেকে গোত্র মানে অনেকটাই ভালো হয়েছে আর সোহমের অ্যাক্টিং নিয়ে বললাম ভাল লেগেছে শাশ্বত দার অ্যাক্টিং তো অনেক ভালো যেমন হয়েই থাকে তবে সিনেমার গল্পটা সেই আগেকার দিনের সেই মানে এই ধরনের গল্প আমরা অনেক দেখেছি সেই ট্র্যাজেডি সেই কাহানি বাপরে বাপ ফেড আপ হয়ে যায় মানে এত ভালগার গল্প আর নেওয়া যাচ্ছে না এত সুন্দর সুন্দর এখন মনে হয় বাঙালি আসলে আমরা এত সুন্দর সুন্দর সিনেমা দেখছি তো পরপর রসগোল্লা দেখলাম ভবিষ্যতের ভূত দেখলাম তারপরে আপনার কি বলে নগর কীর্তন দেখলাম এই সিনেমাগুলো দেখার পর মানে সেই রেস্টটা এখনো জমে আছে তাই মনে হয় থাই কারিটাকে আমরা অতটা নিতে পারছি না তো আমি এই জন্য একবার বলবো না হয়তো আমার ক্ষেত্রে হয়েছে বাট সবার ক্ষেত্রে না হতে পারে তাই আমি এই সাজেশানটা স্পেশালি এই সিনেমাগুলো দিচ্ছি এবং আমি রিকোয়েস্ট করছি প্রত্যেকে যে বাংলা সিনেমার জন্য এটা নট অনলি থাই কারি বাংলা সিনেমার ভবিষ্যতের জন্য আমি বলছি যে একবার প্রাললে সবাই গিয়ে সিনেমাটা দেখেন সিনেমা হলে এবং ভালো খারাপ বিচার করার দায়িত্ব আপনাদেরও থাকলো এবং এই সিনেমাটাই পার্টিকুলারলি আমি আপনাদের ওপিনিয়নটা জানতে চাইছি কারণ 
এই সিনেমাটা আমার কোথাও ভাল লেগেছে একটু হলেও ভাল লেগেছে মানে অতটা খারাপ লাগেনি তো আপনাদের কেমন লাগলো সেটা আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং সেখানে হোক তর্ক বিতর্ক সবার সাথে কথা হোক কেমন লাগলো সেই নিয়ে একটা ডিসকাশন হোক বাট হ্যাঁ বাংলা সিনেমার জন্য আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব সিনেমাটা একটু দেখতে একবার হলো দেখতে দেখা যেতে পারে ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং ভালো জিনিস দেখবেন আমার সমস্ত সোশ্যাল হ্যান্ডেলের লিঙ্ক দেওয়া থাকছে নিচে আপনারা গিয়ে সেখানে আমাকে ফলো করতে পারেন কোশ্চেন করতে পারেন এবং জানাতে পারেন যে আমরা ইন ফিউচার কোন জিনিসের উপর রিভিউ করব ততক্ষণের জন্য সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন টাটা